ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಶೋ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತಾ ಇರೋದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರು ನಿಜಕ್ಕೂ ದಂಗಾಗಿದ್ರು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಲವು ವೈಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ವತ ಮೇಕೆ ಸಹ ಒಂದು ಬಹುತೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ವತ ಮೇಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಈ ಪರ್ವತ ಮೇಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಆಲ್ಫೈನ್ ಹಾಗೂ ಉಪ ಆಲ್ಫೈನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆನಡಾದ ಗುಡ್ಡಗಾಡುಗಳು ಆಲ್ಬರ್ಟಾದ ತಪ್ಪಲು ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಸರಹದ್ದಿಗೆ ಬರುವ ಗುಡ್ಡಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಹಿಮಾಲಯದ ಕೆಲ ತಪ್ಪಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಪರ್ವತ ಮೇಕೆಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಕೆಗಳಂತೇನೆ ಇದ್ರೂ ರೂಪು ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ತುಸು ಭಿನ್ನ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಪರ್ವತ ಮೇಕೆಗಳು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಪಂಗಡದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಮೇಕೆಗಳು ಜನಿಸಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ವತ ಮೇಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಇವು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕಡಿದಾದ ಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಕೊರಕಲುಗಳ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಲೀಸಾಗಿಯೇ ಹತ್ತುತ್ತವೆ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಅದೆಷ್ಟೇ ಭಯಂಕರವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿದಾಗಿರಲಿ ಅಂಜದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗೊರಸು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಾಜೂಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಈ ಶಿಖರಗಳ ಪ್ರಪಾತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಹತ್ತಬಲ್ಲವು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಲೋರಾಡೋ ಹಾಗೂ ಕೊಲಂಬಿಯನ್ ಘಾಟುಗಳ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರಗಳು ಎಂಥವರಿಗೂ ದಿಗಿಲಿಕ್ಕಿಸುವಂತಹ ಕಡಿದಾದ ಪರ್ವತಗಳ ತಪ್ಪಲುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತವೆ ಭಾರಿ ತೂಕದ ಈ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಕಲೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಅವು ಏಕೆ ಇಂತಹ ದುರ್ಗಮ ಶಿಖರಗಳನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತವೆ ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತವೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮೂಡದೇ ಇರೋದು ಈ ಶಿಖರಯಾನ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಕಾಸಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಾಗಿ ಹೋದ ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕ ಗುಣ ಅಥವಾ ಅಂತ ಶಿಖರಗಳಿರುವ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಇವುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದ ರೀತಿ ಇದು ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೊರಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿದಾಯಕ ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಶಿಖರಗಳ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸೋಡಿಯಂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಈ ಸಸ್ತನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವು ಪರ್ವತ ಹತ್ತುವಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಕಿ ಸವಿಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಶಾಖ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈ ಒಡ್ಡಿ ನಿಲ್ತವೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದ ಒಣ ಕುರ್ಚಲು ಹಾಗೂ ಹಸಿ ಒರಟಾದ ಗಿಡಗೆಂಟೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಇವು ತಿಂತವೆ ಕಡಿದಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಇವು ನಗೆಯುತ್ತಾ ಕೂಡ ಹತ್ತಬಲ್ಲವು ಹತ್ತುವುದರಲ್ಲಿ ಇವು ಎಷ್ಟು ನಿಪುಣ ಜೀವಿಗಳಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಇವು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಅಥವಾ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿದಾದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನೇ ಎದುರಿಸುವ ಈ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಶತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಮಸಿಂಹಗಳು ಅಥವಾ ಪರ್ವತ ಸಿಂಹ ಈ ಮೌಂಟೇನ್